hii ni East Africa Drive Bukoba Tisini nukta moja FM East Africa Radio together tunawakilisha Asalamu alaikum msikilizaji. Asante sana kwa kuchagua na kuendelea kusikiliza East Africa Drive Ninga Pia Town. Unaendelea kusikiliza East Africa Radio matangazo ya kiruka moja kwa moja kutoka mikocheni Dar es Salaam Tanzania. Uh, tunaendelea na uh, kwa muda mrefu sasa tumekuwa tukiufuatilia ugonjwa wa mnyauko na ambao mnyauko wa bakteria ambao unasumbua sana kwa mkoa wa Kagera utakumbuka tukianza tulisema iko minyauko ya mbili inayosababishwa na bakteria lakini iko ile inayosababishwa na fungus ambayo kiko katika mikoa mingine hiyo inachagua baadhi ya migomba lakini ile ya bakteria ambayo iko katika kanda ya ziwa especially katika mkoa wa Kagera hiyo haichagui mgomba yenyewe ina shambulia migomba ya aina zote kwa hiyo inasababisha matatizo makubwa sana kwa mkoa wa Kagera kiwa ni pamoja na upatikanaji wa chakula ndizi ndio chakula ndizi ndio biashara ndizi ndio uchumi wenyewe ndio kila kitu kwa hiyo tumezungumza sana tumezungumza na wakulima tumezungumza na watu mbalimbali lakini utakumbuka katika sehemu yetu ya kumi na moja ambayo tumezungumza na naibu waziri wa kilimo ameonyesha kabisa kwamba baada ya operation tokomeza mnyauko iliyosimamiwa wakati ule na mkuu wa mkoa wa Kagera aliyekuwa wakati huo kanali Fabian Masawe kulikuwa kuna matokeo mazuri ambayo yalipelekea ugonjwa huo wa mnyauko kupungua lakini kwa sasa mshimo naibu waziri Omar Mgumba wa kilimo amesisitiza kabisa kwamba anauona ugonjwa unarudi kwa kasi kwa sababu wananchi wamejisahau wafanyabiashara wanatumia mapanga kutoka shamba moja kwenda jingine watu wanaona uvivu tena kukata mashamba yote na kuzika mimea kwa sababu paka sasa hakuna tiba na serikali imesema inaendelea na utafiti lakini sasa unaonekana unasogea katika mikoa mingine kama Kigoma pamoja na Mara ni tatizo kubwa la mnyauko tumegusa kote tumegusa kila pahala na sasa tunaelekea ukingoni kwa hiyo tumesema tu kidogo wacha tuguse nchi jirani ya Uganda ambayo yenyewe nayo kwa kiwango kikubwa sana ni moja kati ya nchi ya pili kwa uzalishaji wa ndizi duniani ikifati, ikifatia India lakini kidogo kwa sasa Ivory Coast na wenyewe wanafanya vizuri sana pengine wanaweza kushindana sana na Uganda na hasa Uganda baada ya kuwa wamekutwa na masuala ya ugonjwa wa mnyauko kumekuwa na shughuli za kupambana kuangalia namna ambavyo wanaweza kusaidia ugonjwa ili kuhakikisha kwamba wananchi wa Uganda wanaendelea vizuri sasa nataka tujifunze vitu kutokea Uganda kwa sasa kwa sababu kwa tafiti kwa Tanzania bado ziko chini Uganda huko akiendelea kufanya utafiti tangu mwaka 2005 na, na juhudi za utafiti zinaendelea vizuri. Hivi karibuni watafiti kwenye mabara za utafiti za kilimo cha kawaida nchini Uganda walisema kwamba wako tayari sasa kuzalisha ndizi kwa njia ya kibiolojia. Genetic modified GMO ifikapo mwaka 2021. Na, na, na hii inafuatia sasa kupitishwa kwa sheria mwanzo ya kitaifa kuhusu usalama wa vyakula ambayo ilizalishwa kwa njia hiyo. Lakini sheria sasa inasubiri kutiwa saini na rais lakini na kupitishwa na bunge ili zungumzwa na mtafiti mkuu wa kituo Dr. Priva na Manya Bwisige ambaye alisema kwamba teknolojia ina bidhaa ziko nyingi sana ambazo tayari zinaweza zikatumika kuzalisha ndizi kwa njia ya kibiolojia. Na akinukuliwa pia Dr. Bwesige anasema kwamba wanafanyia majaribio kwenye mashamba ya kulima hivi karibuni wakishapata ruhusa na kuweza kuhakikisha kwamba migomba hiyo inaweza kuhimili magonjwa ya hali mbalimbali ikiwemo masuala ya vitamin A. Lakini tu ni kueleze kwamba pamoja na hayo bado sheria ilirudishwa bungeni na ikafanyiwa marekebisho kidogo marekebisho ambayo kimsingi yamekuja kuwa ni mwiba mkubwa sana kabla sheria yenyewe haijapita na wanasema hizi ni juhudi za utafiti ambazo zinaendelea 
lakini huyu ni moja kati ya wakulima wa Uganda ambaye yeye anazungumza kuhusiana na juhudi kubwa wa wakulima wanazoendelea nazo lakini ugonjwa wa mnyauko nao unawatesa been attacked by banana uh, bacteria wilt and actually each family has had a little share of it but what we have done as a measure is the most important is to uproot whichever you find sick you uproot the whole thing lakini pia tunaye mtafiti ambaye ni sehemu ya watafiti ambao wanafanya vitu viwili pamoja na kwamba wanatafuta wanatafuta suluhisho la kibiolojia lakini bado pia vitamin A nalo limeonekana kwamba ni jambo ambalo linafanyia utafiti na sasa wanaendelea vizuri katika eneo hilo Put for vitamin A in banana it's done in a public research institute once we have these bananas produced they are basically for free you give these bananas to farmers they grow them over and over again continuously eating these bananas and reducing the risk of vitamin A deficiencies Kimsingi huyo uliyemsikia ni mtafiti bwana Godfrey mnaeleitwa ambaye ndio amekueleza kuhusiana na ile swala la vitamin A na tafiti zingine ambazo zinaendelea kufanyika Uganda kama nilivyosema mwanzoni kwamba ni mzalishaji mkubwa sana wa wandizi fika mahali ambako wameweza kutengeneza mpaka unga wa ndizi ambao unaitwa tok flower ambao kwa nchi kama za Japani China wametumia wa unga kutengeneza vitu kama baga kutengeneza kutengeneza pizza chapati na kadhalika kwa hiyo utaona kwamba ni ni, 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 ni sehemu kubwa sana ya ya ukuzaji wa viwanda pia kwa ajili ya ku develop mazao ya ndizi lakini sheria ilipofanyiwa marekebisho na sheria iliporudishwa iliweze kuwa sheria sasa na ipelekwe kasainiwe ibonekana kwamba inafifisha ina, ina pengine matumaini makubwa waliokuwa nayo watafiti utafiti umefanyika tangu 2005 kama nilivyokuambia mwanzo msikilizaji lakini juhudi za utafiti kwa mujibu wa watafiti zinaonyesha kuzuiliwa ingawa wao wanasema hazitafifisha wala hazitafanya lolote kwa sababu marekebisho ya sheria ya Biosafit Bill Vitamin A na kadhalika inapeleka matatizo makubwa kwa watafiti. Wanasema hivi pamoja na kwamba haijapitishwa kwa maana ya kusainiwa na mheshimiwa rais wa Uganda lakini imejaa vikwazo hasa pale ambapo inataka wanasayansi ndio wawajibike kama kutakuwa na matokeo yoyote ambayo ni mabaya. Kwa hiyo wawajibike wanasayansi na wasiwajibike watu wengine ambao labda pengine kwa namna moja au nyingine wanaweza kuwa wamepuuza kufata utaratibu na kadhalika. Hiyo sasa ni sheria ambayo ni ngumu sana ambayo inataka wanasayansi wenyewe na watafiti ndio wawajibike iwapo matokeo yanaweza yakaja kuwa yana matatizo. Lakini hata hivyo mtafiti Dr. Jerome Kubiriba ambaye ni mkuu wa utafiti wa ndizi kutoka programu ya taifa ya kilimo kwa Uganda na hasa kwa upande wa maabara za kiutafiti NARL wa International Agricultural Research Laboratories yeye anasema wataendelea wataendelea na utafiti na wataendelea kuhakikisha wanaifikisha kwa wananchi na wanasema haiwezekani wakashindana na hiyo bill kwa sababu sayansi siku zote inaegemea kwenye vitu halisi kwenye fact na haielekei kwenye ideology za watu namna ambavyo wao wanafikiria lakini Dr. Steven Bush ambaye ni kiongozi wa Fortified Banana Research NARC anasema matokeo mpaka sasa ya mbegu bora yanaonyesha kabisa kwamba hybrid au GMO ya yani genetic modified kwamba product zake zitapelekwa hatua kwa hatua na kwa kufata sheria lakini hata lazimishwa mkulima hata mmoja kuweza kuzitumia na ndio maana itafika wakati ambapo wananchi watachagua wenyewe kama jinsi ambavyo kwenye matumizi ya sasa ya mifugo kama vile kuku na nini wananchi anachagua mwenyewe afuge kuku wa kienyeji au afuge kuku wa kisasa ndivyo itakavyokuwa pia kwa wakulima watachagua watumie mgomba ambao unaweza ukapambana wenyewe na magonjwa au watumie huo wa zamani wakifata pia masharti yaliyopo ya sasa ya kupambana na mnyauko lakini wanasema pia kwamba majaribio kwa wakulima pengine kama itakuwa imekwenda sawa yanaweza kukamilika katika kipindi cha miezi sita na pengine kufikia mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja kama yalivyo matarajio ya Uganda wanaweza kuwa wako tayari kwa kuweza kuruhusu utafiti wao uendelee kwenye matumizi 
na nikufahamishe tu kwamba Uganda inazalisha tan milioni tisa kwa mwaka na ni ya pili kwa uzalishaji duniani baada ya India ikifuatiwa kwa karibu sana na Ivory Coast. Na msikilizaji nimeona ni kupatie hiyo ya Uganda uh, kusiana na mahali ambako wamefikia mpaka sasa wamekwishapata mbegu ambazo naweza zikapambana na umesikia hata tulipongea na mtafiti wa Maruku kutoka kule katika kituo cha utafiti cha Bukoba amekiri kwamba kule tayari wameshapata biotech ambayo wameweza kuchukua jin za kutoka kwenye pilipili na wakawa wameingiza kwenye kwenye mgomba na zikaweza kupambana na ugonjwa wa mnyauko lakini hatua zake za kufika huko mbele ni hatua ngumu sana ni hatua ambazo zina zinahitaji marekebisho mengi ya sheria ni hatua ambazo zinahitaji utashi wa kisiasa ni hatua ambazo zinahitaji kuliona tatizo kwa mapana yake. Hivi ndivyo Uganda walikofikia kwa ufupi ni kwamba tayari wamekwishapata mbegu ambazo zinaweza zikatumika. Lakini sheria iliyopitishwa na bunge imejaa mashaka kwa sababu wabunge wamegawanyika. Wako wanaosema ziingie shambani zikajaribiwe na wako ambao wanasema I utafiti uendelee na wako ambao wanasema hapana sisi hatuamini. Kwa hiyo tuweke sheria ambayo sasa ndio bili iliyorekebishwa kwamba kama litatokea tatizo lolote wanasayansi wawajibike lakini wao wataendelea wanasema waogopi wanahitaji kukabilisha wanahitaji kumaliza tatizo na ndani ya miezi sita wanakusudia kuwa wamefikisha katika mashamba darasa ya majaribio kwa wananchi nia yao ifikapo mwaka na moja wawe wamemaliza tatizo la mnyauko Uganda kwa maana ya kupata suluhisho la kudumu na ubakie sasa ni wamzi wa mtu mmoja mmoja kuamua atumie au asitumie. Na msikilizaji, hivyo ndivyo hali ilivyo kwa mnyauko na watafiti wa Tanzania pia tulipozungumza nao umesikia na hasa kituo cha Maruku ambao wao ndio wamekabidhiwa jukumu la kufanya utafiti wa migomba wamesema wanashirikiana kwa karibu sana na nchi ya Uganda na watafiti wa Uganda. Lakini je, sheria za Tanzania zenyewe bado zinazuia hazijaweka green light kabisa nzuri kwa ajili ya kufanya utafiti mtakumbuka makotopora tujuzi hapa utafiti ulisimamishwa ule wa mahindi na shughuli zote za kiutafiti zikawa zimesimama kwa hiyo kwenye eneo hili basi pengine serikali itaangalia vinginevyo kwa sababu kama Uganda watafanikiwa na moja kuweka mmea huo kwa wananchi na kwa sababu Uganda ni karibu sana na Kagera inawezekana kabisa huo mgomba ukaingia Kagera kwa njia za panya kabla serikali haija jipanga sawa sawa. Kwa ni vizuri tafiti hizi zikawa zimekwenda na zikafatana kwa pamoja. Mimi naitwa David Rekiza Ronyagira. Hatua itakayofuata itakuwa ni kwako sawa msikilizaji tutakuja kuzungumza utuseme mawazo yako baada ya kusikiliza kusikiliza mfululizo na kufuatilia mfululizo wa vipindi hivi ambavyo vinahusu masuala ya mnyauko. Yatakayofuata itakuwa ni mawazo yako ambayo ndio tutakuwa tunakabilisha sehemu ya kumi na tatu. Hii ni sehemu yako ya 12. Mimi naitwa David Rekiza Ronyagira. Hii ni East Africa Drive. Drive. Iringa 90.9 FM. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Tunawakilisha.